ஹாய் சில்ட்ரன் வெல்கம் டு இளந்தலிர் எஜுகேஷன் சேனல் நம்மளுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸில் நம்ம ஸோ ஃபார் டென்சஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கிறது எயிட் டென்சஸ் ப்ரெசென்ட் டென்ஸோட ஃபோர் டென்சஸ் அண்ட் பாஸ்ட் டென்ஸோடைய ஃபோர் டென்சஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த அந்த எயிட் டென்சஸும் ஒரே ஆக்ஷனில் எந்த மாதிரிலாம் சேஞ்ச் ஆகணும் ஒரு ரீகேப் பார்த்துடலாம் நம்ம ஸோ ஃபார் பார்த்த எயிட் டென்சஸும் ஒரே ஆக்ஷனில் எந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே இது எல்லாத்தோட ஃபார்மேஷன் பார்த்ததுனால நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு போகலாம் இப்போ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளாக நான் எடுத்துருக்கிறது ஐ ஈட் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் சிம்பிள் வேர்ப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் வேர்ப் ஐ ஈட் ஸோ இந்த சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் ஐ ஈட் அப்படின்றது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஏட் ஒன்றும் இல்லை இந்த வேர்ப் மட்டும்தான் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஐ ஏட் ஸோ இதே ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஐ ஆம் ஈட்டிங் ஸோ ஐ கூட ஆம் சேர்க்கணும் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் இதெல்லாம் நம்ம ஃபார்மேஷனில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஐ ஆம் ஈட்டிங் ஸோ இந்த ஆம் அப்படின்றது பாஸ்ட் டென்ஸில் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் ஐ வாஸ் ஈட்டிங் ஸோ இந்த வாஸ் அண்ட் ஐஎன்ஜி வரும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் ப்ளஸ் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன நான் சொல்லியிருக்கேன்னா ஆன் கோயிங் பர்ஃபெக்ட் ஆக்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறது தான் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் நீங்கள் இதெல்லாம் ரிமெம்பர் பண்ணி பார்க்கணும் நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஐ இதே எக்ஸாம்பிள் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள் இதே சென்டென்ஸ் ஐ ஹாவ் ஈட்டன் ஸோ பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் நம்ம எப்பவுமே ஹாவ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹாவ் ஹேஸ் அண்ட் ஹேட் ஸோ ஹாவ் ஹேஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஹாவ்ன்றது வந்து எந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஐ வி யூ அண்ட் தே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஹீ ஷீ இட்டுக்கு வந்து நம்ம ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஐ ஹாவ் ஈட்டன் ஸோ பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் ஐ ஹாவ் ஈட்டன் நான் சாப்பிட்டு இருந்திருக்கிறேன் எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னும் இருக்குது அது பர்ஃபெக்டாக நடந்த ஒரு விஷயம் ஐ ஹாவ் ஈட்டன் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு டூ ஆக்ஷன்ஸ் பாஸ்டில் ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கும் ஒன்று வந்து ஐ ஹேட் ஈட்டன் then i went to sleep in the perfect tense adha had eaten irukke illaya in the had eaten la nadandathu vandha then i went to sleep or action vandu mudinjirukum or action perfect ah nadandirukum naan saapittu mudithu irundhen adanal naan enna panitta thoonga poiten idha past perfect tense so ipa paarenga i eat abindra tenses e vandu ella eduthukku eppadi maarudhu paarenga i have eaten perfect tense la பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் ஐ ஹேட் ஈட்டன் ஸோ இப்போ ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஆக்ஷன் ஆன் கோயிங்காக இருக்கும் ஐ ஹாவ் பீன் ஈட்டிங் சென்ஸ் ஐ ஃபீல் மை ஹங்க்ரி ஸோ நான் ஹங்கிரியாக இருந்ததுனால நான் வந்து சாப்பிட்டேன் ஸோ இட் ஸ்டார்டட் இன் தி பாஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஸ்டில் கோயிங் அதுதான் வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் நான் வந்து சாப்பிட ஆரம்பித்து இருந்திருந்தேன் நான் ஹங்கிரியாக ஃபீல் பண்ணால் நான் இன்னும் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் ஐ வில் நோ ஐ வில் ஃபினிஷ் அப்படின்ற மாதிரி ஐ ஹாவ் பீன் ஈட்டிங் சின்ஸ் ஐ ஃபீல் மை ஹங்கிரி ஸோ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் பண்ணி பாருங்கள் இட் பிகேன் இன் தி பாஸ்ட் கண்டினியூட் இன் தி பாஸ்ட் அண்ட் என்ட் இன் தி பாஸ்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ்லேயே நான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பாஸ்ட் டென்ஸில் நடந்திருக்கோம் அண்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ்லேயே முடிஞ்சிருக்கோம் ஐ had been eating because i really felt hungry nan pasithi irundhen adanalai na vandu saapittirundhen so idhu da idhukku irukka difference so ore example endha maadhiri change aagudhu nu paathitinga ipo one more example nama paakalam so parunga she teaches so in that la nam edhu ke sekrom present tense la vande and the third form of third uh, third person singular irukkiya he she it ku nam vande verb oda s se pa idhana irukkena ungalku sollirundha she teaches so past tense la enna varum she taught idhu da second verb verb vande present verb vande teach past verb vande taught she is teaching she was teaching she has taught so in the third form of verb on taught da andal namal confusion illa she had taught 
ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்னொரு ஆக்ஷன் ஒன்று சொல்கிறோம் அண்ட் ஷி மெட் ஹர் ஃப்ரெண்ட் ஸோ என்ன பண்ணாங்க நடத்தி முடிச்சிருந்ததுனால அவங்க வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ண போயிட்டாங்க ஷி ஹேஸ் பீன் டீச்சிங் ஃபார் டூ இயர்ஸ் ஸோ இது வந்து பாஸ்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு ஆக்ஷன் ஸ்டில் நடந்துட்டுருக்க ஆக்ஷன் ஸோ இன்னும் எத்தனை வருஷம் நடந்துட்டுருக்கு இன்னும் கண்டினியூ ஆகும் அதுதான் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் she has been teaching as she liked it so she had been teaching so avanga nadathi irundhundanga yena avangalukku adu pidithirundhadu rendu action namu vandu solrom so nama rendu example paathirukom inda action anadhu inda verb anadhu endha endha madri tenses ke etha madri endha endha காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் நீங்களும் என்ன பண்ணும் இதே மாதிரி ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டு ஒரு நிறைய இந்த மாதிரி வேர்ப்ஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதை எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு நீங்களும் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ண முடியும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண பண்ண எந்த இடத்துல எது யூஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களால் அதை கான்வர்சேஷனில் யூஸ் பண்ணும் நம்ம கிராமர் கற்றுக்கிட்டால் மட்டும் போதாது அதை கான்வர்சேஷனில் யூஸ் பண்ணாதோ அது நம்ம கூட நம்ம பேசும்போது நம்மளுக்கு அது ரொம்ப இயல்பாக அது வந்து வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபியூச்சர் டென்ஸ் பார்க்கலாம் Simple future tense. Simple future tense அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னது ஃபியூச்சர் அப்படின்னாலே ப்ரெடிக்ஷன் தான் ஸோ ஃபியூச்சரில் நடக்கிறது நம்ம யாருக்கும் தெரியாது ஸோ ஃபியூச்சர்னாலே ப்ரெடிக்ஷன் தான் இப்போ ஃபியூ சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ்க்கு நமக்கு மூணு ஃபார்மேஷன் இருக்குது ஸோ அது என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மேஷன் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் ப்ளஸ் வேர்ப் ஸோ ப்ரெசென்ட் வேர்ப் இருக்கு இல்லையா நம்ம ப்ரெசென்ட் வேர்ப் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருக்கோம் அந்த வேர்ப் தான் செகண்ட் ஃபார்மேஷன் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஆம் அல்லது இஸ் அல்லது ஆர் கோயிங் டு ப்ளஸ் ஒரு வேர்ப் தேர்ட் ஃபார்மேஷன் இஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இதில் எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லை நம்ம ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இப்போ படித்தோம் இல்லையா அந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் தான் நம்ம ஃபியூச்சர் டென்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படின்னு உங்களுக்கு நான் இதை சொல்லும்போது சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேஷனுக்கு நம்ம போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேஷன் பார்த்திங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுறோம் வில் அப்படின்னா என்னென்னா செய்வோம் செய்வோம் ஃபியூச்சரில் வர வேர்டுக்கு நம்ம வில் யூஸ் பண்ணுறோம் வில் ப்ளஸ் வேர்ப் ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸோட நான் உங்களுக்கு அதை சொல்லித்தரேன் வில் அப்படின்னாலே ப்ரெடிக்ஷன் எதையோ நம்ம ப்ரெடிக் பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ரெடிக்ஷன் என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட் மே பி சம் ஆஃபர் நான் இப்போ ஒரு உங்களுக்கு நான் ஆஃபர் பண்ணுறேன் ஐ வில் கிவ் யூ ப்ரைஸ் ஐ வில் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லையா நான் உனக்கு ஆஃபர் பண்ணுறேன் அதையும் நம்ம ப்ரெடிக்ஷன் தான் சம் ப்ராமிசஸ் ஏதோ ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சொல்கிறீங்க ஐ வில் கிவ் யூ அ பர்த்டே கிஃப்ட் ஐ வில் கிவ் யூ சம்திங் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணுறோம் அதுவும் ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் தான் சம் டெசிஷன் யூ மேக் ஏதோ ஒரு டெசிஷன் நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா நான் உன்னை வந்து மீட் பண்ண வருவேன் ஐ வில் கம் ஐ வில் கம் டு மீட் யூ இட் இஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஷுர் ஷுர் அப்படின்றது வந்து நம்ம ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லவே முடியாது ஃபியூச்சர் டென்ஸில் ஷுர் அப்படின்றது சொல்ல முடியாது பட் நம்ம ஃபியூச்சர் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ பாருங்கள் ஹி வில் கம் ஹியர் டுமாரோ நாளைக்கு அவன் இங்கே வருவான் ஹி வில் சப்ஜெக்ட் ஹி வில் கம் ஹியர் ஸோ கம் அப்படின்றது என்னது வேர்ப் ஹீ வில் கம் ஹியர் டுமாரோ நாளைக்கு அவங்க இங்கே வருவாங்க இந்த டுமாரோ இல்லை இங்கே அப்படி அப்படின்னாலும் ஹீ வில் கம் அப்படின்றதே வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் டென்ஸ் தான் ஃபியூச்சரில் நடக்க போகிற ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம வில் போட்டு நம்ம எழுதுவோம் இப்போ ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் தே வில் சென்ட் அஸ் அ மெயில் ஸோ நீங்கள் ஒரு மெயில் அமைச்சிருக்கீங்க யாருக்கோ யூ ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் அ ரிப்ளை அப்படின்னும் போது இங்கே என்ன They will send us a mail. அப்படின் so, சொல்லுவீங்க ஸோ நான் இப்போ நான் அவங்களுக்கு அமைச்சிருக்கேன் அவங்க எனக்கு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் த ரிப்ளை அப்படின்னும் போது தே வில் சென்ட் அஸ் அ மெயில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ ஐ வில் மீட் ஹிம் இன் ஹஸ் ஆஃபீஸ் டுமாரோ ஆர் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆர் சம்திங் ஸோ அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் அது அது இட் இஸ் இன் த ஃபியூச்சர் ஐ வில் மீட் ஹிம் இன் இஸ் ஆஃபீஸ் நான் அவனை அவனுடைய ஆஃபீஸில் மீட் பண்ணுவேன் சந்திக்க போகிறேன் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஷி வில் கெட் அட்மிஷன் இன் அ நியூ ஸ்கூல் 
ஸோ அவளுக்கு ஒரு புதிய ஸ்கூலில் அட்மிஷன் கிடைக்கும் ஷி அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் வில் அப்படின்றது நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் கெட் அப்படின்றது வேர்ப் ஸோ ஷீ வில் கெட் அட்மிஷன் இன் அ நியூ ஸ்கூல் அவளுக்கு ஒரு நியூ ஸ்கூலில் அட்மிஷன் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வில் வில் அப்படின்றனாலே ப்ரடிக்ஷன் தான் ப்ரடிக்ஷன் வந்து எய்தர் ஆஃபர் ஆஃபர்ஸாக இருக்கலாம் ப்ராமிசஸாக இருக்கலாம் இட்ஸ் அ டெசிஷனாக இருக்கலாம் ஸோ வில் அப்படின்றது ப்ரடிக்ஷன் ஸோ இப்போ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஷேல் அப்படின்ற வந்து ஒரு வேர்டு இருக்குது முன்னெல்லாம் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஐ அண்ட் விக்கு மட்டும் ஷேல் யூஸ் பண்ணாங்க ஐ அண்ட் வி ஏன் அப்படி ஐ அண்ட் விக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஐ வி நான் நாம் இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஷோராக தெரியும் நம்மளுக்கு ஷோராக தெரியும் நான் செய்வேன் எங்களால் செய்ய முடியும் இதை மட்டும்தான் வந்து ஷேலில் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ லேட்டர் இது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பொயட்ரிக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அப்படி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் வில் இருக்க இடத்துல ஷேல் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஸ்டைலிஷ் இங்கிலீஷ்காக என்ன பண்ணுறாங்க ஷேல் ஐ கெட் இன் ஸோ வில் ஐ கெட் இன்னும் கரெக்டு பட் ஷேல் அப்படின்றத வந்து கொஸ்டின் ஃபார்மேஷனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம கொஸ்டின் ஃபார்மேஷன் நம்ம படிக்கும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஷேல் எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகும் நம்ம யூஸ் பண்ண சொல்லி தருவேன் ஸோ இந்த எப்பயுமே நம்ம ஷேல் அப்படின்றது வந்து இப்போலாம் மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷில் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஷேல் அப்படின்றது வில் அப்படின்ற மீனிங் தான் தருது இப்போ இன்னும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மேஷன் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ஆம் இஸ் ஆர் கோயிங் டு ப்ளஸ் வேர்ப் ஸோ கோயிங் டு ஐ எம் கோயிங் டு ப்ளக் அ ஃப்ளார் நான் ஒரு ப ஒரு பூவை பறிக்க போகிறேன் அப்போ போகிறேன் அப்படின்னும் போது அது ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் வரதுனால இந்த கோயிங் டு அப்படின்ற சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனும் நம்ம வந்து ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் படிக்க போகிறோம் ஸோ அது கோயிங் டு எப்போ வரும் அப்படின்னா இட்ஸ் அ பிளான் நான் ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இதை செய்ய போகிறேன் அப்படின்னும் போது நம்ம கோயிங் டு அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆம் இஸ் ஆர் இது எப்போ பார்த்துருப்போம் நம்மனா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் பார்த்துருப்போம் ஸோ கோயிங் டூ ஐஎன்ஜி இருக்குது ஸோ நான் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னும் போது நம்ம இதை ஃப்யூச்சர் டென்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அது எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்கலாம் இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு சீ த dentist next week ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் கோயிங் டு அப்படின்னாலே இட்ஸ் அ பிளான் நான் ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டென்டிஸ்ட் நான் நெக்ஸ்ட் வீக் மீட் பண்ண அது வந்து என்னைக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லலை நெக்ஸ்ட் வீக் நான் மீட் பண்ண போகிறேன் ஐ எம் கோயிங் டு சி த டென்டிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் ஸோ கோயிங் டு ஐ ஆம் ஸோ சப்ஜெக்ட் இருக்குது சப்ஜெக்ட் பற்றில் ஆம் இருக்குது ஸோ கோயிங் டு இருக்குது ஐ எம் கோயிங் டு சி த டென்டிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் இது தான் கோயிங் டு ஸோ கோயிங் டு அப்படின்றது ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் அழகாக யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏதாவது ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கோயிங் டு அப்படின்ற ஒரு அழகான ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணி ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் சொல்லலாம் வில்ல விட இது ரொம்ப இன்னும் அழகாக இருக்கும் வி ஆர் கோயிங் டு கெட் மேரீட் திஸ் இயர் ஸோ நீங்கள் எல்லா யாராவது கேட்பாங்க நீங்கள் என்ன என்ன பிளான் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நாங்கள் வந்து இந்த இயரில் வந்து கல்யாணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கெட் மேரீட் திஸ் இயர் ஸோ கோயிங் டு அப்படின்றது எப்போ ஒரு நாள் யூ ஹவ் பிளான்ட் சம்திங் டு டூ ஸோ நீங்கள் வந்து இது இந்த க கண்டிப்பாக இந்த நாள் தான் நம்ம செய்வோம்னு சொல்லலை ஸோ இது இந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கிறது எல்லாமே நம்ம கோயிங் டு அப்படின்ற ஒரு சென்டென்ஸில் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் நம்ம தேர்ட் ஃபார்மேஷன் பார்க்கலாம் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பார்க்கலாம் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸோட ஃபார்மேஷன் நம்ம என்ன ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஆம் இஸ் ஆர் இருக்கும் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் என்ன ஒரே ஒரு சேஞ்ச் அப்படின்னா ஐ எம் சீயிங் தி டென்டஸ்ட் this afternoon இப்ப going to கு present continuous tense கு என்ன difference அப்படினு பாத்தீங்களா going to is a plan whereas present continuous tense ல நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு arrangement நான் ஆல்ரெடி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு நான் இத பண்ண போறேன் இந்த afternoon பண்ண போறேன் அப்படினும் போது நம்ம present continuous tense யூஸ் பண்றோம் இந்த இடத்துல going to அப்படின்றது கிடையாது only present continuous tense மட்டும் இருக்கும் i am seeing the dentist this afternoon நான் இந்த மத்தியானம் இன்னைக்கு மத்தியானம் நான் என்ன பண்ண போறேன் dentist மீட் பண்ண போறோம் அதுவும் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் தான் ஃபியூச்சர்ல நடக்க போறது தான் சொல்றோம் பட் ரொம்ப நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிட்டேன் சோ இதுதான் பிளானுக்கு அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு டிஃபரன்ஸ் பிளான் வந்து இட் இட் will happen நான் இந்த மாதிரி சோ அண்ட் சோ பண்ணி வச்சிருக்கேன் பட் அரேஞ்ச்மென்ட் அப்படின்றது நான் கண்டிப்பா இந்த இடத்துல நான் அரேஞ்ச்
ஸோ இங்கே பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் ஹீன்றது சப்ஜெக்ட் இஸ் அப்படின்றது ஒரு ஹெல்பிங் வேர்ப் மீட்டிங் ஸோ இந்த இடத்துல என்னது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ஸோ மீட்டிங் ஐஎன்ஜி ஹி இஸ் மீட்டிங் ஹிஸ் பாஸ் அட் ஃபைவ் பிஎம் அஞ்சு மணிக்கு அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க மீட் பண்ண போகிறாங்க ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் ரைட்டிங் டெஸ்ட் டுடே ஈவினிங் ஸோ இப்போ நம்ம சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை டீச்சர்ஸ் கிட்டோ டெஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை இன்றைக்கி நீ எழுதியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது யூ ஆர் ரைட்டிங் டெஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வேறஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம டைமை மென்ஷன் பண்ணுறோம் யூ ஆர் ரைட்டிங் டெஸ்ட் டுடே ஈவினிங் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ப்ளஸ் நம்ம டைமிங் குறிப்பிடும் போது நம்ம ஃபியூச்சர் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இது வரைக்கும் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஃபார்மேஷன் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் ப்ளஸ் வேர் செகண்ட் ஃபார்மேஷன் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஆம் இஸ் ஆர் கோயிங் டு ப்ளஸ் வேர்க் ஃபோ தேர்ட் ஃபார்மேஷன் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஸோ இது மாதிரி நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் போட்டு பார்த்துருக்கோம் நீங்களும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அதோட ஃபார்மேஷன் பார்க்கலாம் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் பி ப்ளஸ் வேர் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஸோ ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸில் வில் பார்த்தோம் இந்த இடத்துல வில் பி பார்த்தோம் பார்ப்போம் வில் பி அப்படின்னாலே அது கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்லேயும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்லேயும் பீன் அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க ஸோ பீன் அப்படின்றதும் பி அப்படின்றதும் வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் டென்ஸை குறிக்கிறது சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் பி ப்ளஸ் வேர் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஸோ ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எப்போல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் கோயிங் ஆக்ஷன்ஸ் இந்த ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சரில் ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் நடந்து கொண்டு இருக்கிறத தான் நம்ம வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் வந்து சொல்வோம் அந்த ஆன் கோயிங் ஆக்ஷன் எய்தர் ஃபிக்ஸடாகவும் இருக்கலாம் ரொட்டீனாகவும் இருக்கலாம் ஆக மொத்தத்தில் அது வந்து ஃபியூச்சரில் நடக்கிற ஒரு கண்டினியூஸ் ஆக்ஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ஐ வில் பி ரன்னிங் எ மேரத்தான் திஸ் சாட்டர்டே ஸோ இந்த சாட்டர்டே நான் என்ன பண்ணுவேன் பண்ணி கொண்டிருப்பேன் ஐ வில் பி ரன்னிங் அ மேரத்தான் ஸோ ஒரு மேரத்தான் ரேஸ் இருக்கு இல்லையா மேரத்தான் ரேஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஐ வில் பி ரன்னிங் அ ரேஸ் மேரத்தான் ரேஸ் திஸ் சாட்டர்டே இந்த சாட்டர்டே நான் ஒரு மேரத்தான் ரேஸ் ஓடிக்கொண்டு இருப்பேன் ஐ வில் பி ரன்னிங் பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் பி ப்ளஸ் வே ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஐ வில் பி ரன்னிங் அ மேரத்தான் திஸ் சாட்டர்டே ஃபியூச்சரில் நடக்கிற ஒரு ஆன் கோயிங் ஆக்ஷன் இது வந்து ஃபிக்ஸடாகவும் இருக்கலாம் ஃபிக்ஸ் ஏற்கனவே நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த சாட்டர்டே நாங்கள் வந்து செய்ய போகிறோன்றது ஃபிக்ஸ் பண்ணதாகவும் இருக்கலாம் ரொட்டீனாக நீங்கள் செய்கிற ஒரு விஷயத்தை குறிக்கிறதாகவும் இருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஆஃப்டர் ஐ ஸ்டடி ஸோ நான் படித்து முடித்த உடனே ஐ வில் பி knowing all the answers so idu epayume nadakkuradhu illaya nama padicha mudichirundha nammalukku enna irukum nammalukku vandu ella answers um theriyum so after i study ipa parunga subject i will be plus ing i will be knowing enak ella answers um therindirukkum na padicha mudichirundha அது எனக்கு தெரிந்திருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இது தான் ஃப்யூச்சரில் நடக்கிற ஒரு ஆன் கோயிங் ஆக்ஷன் தான் ஸோ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் ராபர்ட் வில் பி ரீடிங் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா வேரியஸ் வேரியன்ஸாக நிறைய விதமான புத்தகங்களை படித்து கொண்டிருப்பார் ராபர்ட் வில் பி ரீடிங் அந்த டைமில் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் ஃபியூச்சரில் வந்து நிறைய புக்கை படித்து கொண்டிருப்பாங்க நம்மளை கூட சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஃபியூச்சரில் நிறைய படிப்பீங்க ஸோ ராபர்ட் வில் பி ரீடிங் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் இன் தி ஃபியூச்சர் விஜய் வில் பி ட்ராவலிங் ஸோ இப்போ ஃபியூச்சரில் என்ன நடக்கும் விஜய் வில் பி ட்ராவலிங் அரவுண்ட் தி வேர்ல்டு இன் மார்ச் ஸோ மார்ச் டைமில் என்ன நடக்கலாம் மார்ச் மந்த்தில் என்ன நடக்கலாம் விஜய் வில் பி ட்ராவலிங் அரவுண்ட் தி வேர்ல்ட் ஸோ ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுதான் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஆன் கோயிங் ஆக்ஷன் இன் தி ஃபியூச்சர் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் தே வில் பி பிளேயிங் ஹாக்கி இன் த ஃபீல்ட் ஆன் தேர்ஸ்டே ஸோ இந்த தேர்ஸ்டே ஃபியூச்சரில் என்ன நடக்கும் 
அவங்க வந்து இந்த டைமில் ப்ளே ஹாக்கி ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க தே வில் பி பிளேயிங் ஹாக்கி இன் த ஃபீல்ட் ஆன் தேர்ஸ்டே ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஆன் கோயிங் ஆக்ஷன் இன் த ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சரில் இது நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கும் நம் இதுவும் ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் ஃபியூச்சரில் இது நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரொடிக்ட் பண்ணுறோம் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் பி ப்ளஸ் வர்க் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இப்போ ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஃபியூச்சரே ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் அப்படின்னும் போது பர்ஃபெக்ட் ஃபியூச்சரில் இது பர்ஃபெக்டாக நடக்கும் அப்படின்றத கண்டிப்பாக யாராலையும் டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியாத ஒன்று அதுவும் அது கண்டினியூஸாக நடக்கும் அப்படின்றது யாராலையும் டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸும் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸும் நடைமுறை ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அது ரொம்ப ரேராக தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன்த் ஐபிஎல் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ சில காரணங்களால் அதை வந்து நம்ம ரத்து பண்ணிட்டோம் அதனால் சில இது வந்து ஃபியூச்சரில் நாங்கள் செய்வோம் அப்படின்னு அது வந்து ஒரு இன்டெஃபினட் சென்டென்ஸ் தான் யாராலும் இதை கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லவே முடியும் அதனால ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் நம்ம டென்சஸில் இருக்கிறதுனால நம்ம அதோட ஃபார்மேஷன் கற்றுக்குறோமே தவிர அதை நீங்கள் ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணணும் எழுத்து வடிவில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப கம்மி தான் பேச்சில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து ஃபியூச்சரில் முடித்திருப்பேன் செய்து முடித்திருப்பேன் செய்து கொண்டு இருந்திருப்பேன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபியூச்சரில் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் எழுத்தில் வந்து இது ரொம்ப கம்மி நம்ம அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதோட ஃபார்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸோட ஃபார்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் ஹேவ் ப்ளஸ் verb 3 verb 3 அப்படினா வந்து third formation of verb நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் do did done eat ate eaten come came கம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபன் சொல்கிற தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்பு ஸோ இது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் இன் த ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சரில் ஒரு ஆக்ஷன் நடந்து முடிந்து இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் மந்த் ஐ வில் ஹாவ் worked here for 5 years so in the month odi end la in the month odi end by the end of this month i will have worked here for 5 years so in the month odi end vandudna na vandu inda 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 company la 5 varsham வேலை செய்து முடித்து இருந்திருப்பேன் இதுதான் இந்த சென்டென்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் மந்த் ஐ வில் ஹாவ் ஒர்க் ஹியர் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த மந்த் எண்டு வரும்போது நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் இந்த இந்த கம்பெனியில் நான் வேலை செஞ்சு அஞ்சு வருஷம் முடிந்திருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் இந்த ஃபியூச்சர் இதுதான் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸ் ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இது நடந்து முடிந்து இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் நம்ம இந்த டென்சஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் வி வில் ஹாவ் shopped in that market before you come ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து செட்டாக எங்கே வெளியில் போகிறாங்க அது ரெண்டு பேர் வந்து வேறு இடத்துக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு போது நம்ம இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் வி வில் ஹேவ் ஷாப் இன் தட் மார்க்கெட் நீ வர நீ வரத்துக்குள்ளே நாங்கள் என்ன பண்ணியிருப்போம் அந்த அந்த மார்க்கெட்டில் ஷாப்பிங் முடித்திருந்திருப்போம் ஏன்னா நீ வரத்துக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் மேபி நீங்கள் ரொம்ப ஷாப்பிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருப்பீங்க நீங்கள் அங்கே ஷாப்பிங் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே நாங்கள் இங்கே முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வி வில் ஹேவ் ஷாப் இன் தட் மார்க்கெட் பிஃபோர் யூ கம் நீ வர டைம்குள்ளே நாங்கள் அங்கே முடித்திருந்திருப்போம் இது எல்லாமே ஒரு யூகம் தான் இது நடந்து முடிந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸ் ஸோ ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸும் இதோடய நான் உங்களுக்கு அப்படியே நான் சொல்லிடுறேன் இதுவும் வந்து அந்த ஆக்ஷன் இந்த கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஆன் கோயிங்காக இருக்கிறது தான் ஃபியூச்சரில் டு பி கம்ப்ளீட்டட் அது முடிந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வித் டியூரேஷனோட சொல்கிறது தான் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஸோ அதோட ஃபார்மேஷன் பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் ஹாவ் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இந்த வேர்போட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் இந்த வேர்ப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் வி ஒன்னு சொல்கிற வேர்ப் ஒன் ஃபார்மேஷன் வேர் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வில் ஹாவ் பீன் பீன் எப்போ யூஸ் ஆகும்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பீன் அப்படின்றது வந்து கண்டினியூஸ் டென்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் இது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் கோயிங் ஆக்ஷன் இன் த ஃபியூச்சர் இது ஒரு ஃபியூச்சரில் நடக்கிற நடந்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் டு பி கம்ப்ளீட்டட் வித் டியூரேஷன் அதுதான் வந
plus teaching verb plus ing for 2 years next july so idu romba vandu sentence pathinga romba formation kashtam dhaan but neenga idaiyum neenga vandu practice panni paarenga you will have been using my computer for 5 months so unga friends kitta and unga friend kitta and neenga unga friend vandu unga kitta and or system vaangirukanga work pandranga romba naala kudukave illa appadina bodhu neenga avanga kitta poi eppadi solvinga you will have been using ipo nee use pannite da irukra inna use pannite da irupa you will have been using my computer for 5 months 5 months ah nee pannite iruka na innu nee vandu idu vandu ongoing process la irukku next month oda paathana 5 months aaga podu ana nee innu thirupi kudukala appadina nama mention pannum bodhu nama vandu future perfect continuous tense use pannuvom so um, children nama so far nama enna paathirukom 12 tenses nama complete ah paathitom with examples oda paathirukom idu vandu na ungalku online la appadi teach pandradunala nama nariya examples ah paathom but still indha example pathave pathadu neenga idhe maari or tabular column potu nariya example potu practice pannunga ungalku doubt vandhudu appadina kandipa neenga kitta doubt kelunga doubt vandu kandipa kelunga adukku na answer pandren neenga nalla adha vandu practice panna panna da ungalku vandu varum neenga practice pannitinga appadina idhu vandu ungalala kandipa neenga pesumbodhu conversation la ungalala use panna mudiyum so next class la nama adutha oru grammar spoken english oda theviyoda nama paakalam thank you